हाय स्टूडेंट्स सो वेलकम बैक टू आर सुपर क्विक रिविजन हम लोग अभी तक इंटरनल प्राइसिंग के ऊपर ही हैं 28 क्वेश्चंस वी ऑल हैव डन 29 क्वेश्चन वो ऑनवर्ड्स आई थिंक हाफ द क्वेश्चंस आर देयर फॉर क्लास वर्क हाफ द क्वेश्चंस आर देयर फॉर होमवर्क ओके लेट मी आल्सो जस्ट रिमाइंड यू दैट नोट्स फॉर दिस विल आल्सो बी देयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ओके एंड आल्सो द वीडियोस विल बी देयर सो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज वन ऑफ द क्वेश्चंस That covers each and every aspect of this entire chapter. Okay, इसके ना ऐसा कुछ नहीं है that you will not be knowing यहाँ पे आर ओ आई वाला फंडा वो आ जाएगा जो इस लेक्चर के अंदर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे तुम्हारा जो रेलिवेंट कॉस्टिंग है वो भी शायद थोड़ा बहुत वो आ जाए ओके दिस क्वेश्चन बी श्योर दैट यू ऑल डू इट ओके इट इज एक्सपेक्टेड इट इज अ गुड क्वेश्चन सो इंश्योर दैट प्लीज यू ऑल ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके सो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई रिटर्न ओवर हेयर It's a problem that covers all the aspects of this chapter. Theory as well as numbers, both will be coming. In case you do not get the answer, please check the answer on the website. It's a three-star question, so ensure that you all are going to be trying that. Okay. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी. क्वेश्चन नंबर थर्टी जो आपका है, there is supposed to be a class work question. अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया था, except वहाँ पर ना. इट वॉज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड कंपनीज जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर है एक इंडिया के अंदर है एक मैक्सिको के अंदर है इंडिया के अंदर टैक्स रेट जो है ना थर्टी फाइव परसेंट है मैक्सिको के अंदर जो टैक्स रेट है फोर्टी फाइव परसेंट है तो कंपनी को कुछ ऐसा ट्रांसफर प्राइस सेट करना है ताकि अल्टीमेटली टैक्सेस कम हो जाए सो आई सिंपली स्टार्ट टू बी थिंकिंग वन थिंग कि टैक्स रेट किधर कम है इंडिया के अंदर तो आप सारा का सारा जो टैक्स है ना वो आप इंडिया के अंदर ही भर दो तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको टैक्स वो नहीं भरना पड़ेगा अकॉर्डिंगली ट्रांसफर प्राइस जो है वो आप लोग निकाल देना मैंने तुमको दो ऑप्शन दिए थे इनका पीबीटी 40 लाख है करंटली इन लोग का ट्रांसफर प्राइस 800 है आप लोग क्या करो 40 लाख इधर कॉपी कर लो फॉर इंडिया कैलकुलेट दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर अगर ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता अगर फोर्टी लैक्स इधर आ जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा जीरो एंड कैलकुलेट दिस फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा हम लोगों ने भी वही वाला काम किया था एंड इन एंड हम लोगों ने बस देख लिया था कि करंटली जो टैक्सेस हैं सिक्सटीन लैक्स के आ रहे हैं भाई उससे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एंड अकॉर्डिंगली वी ऑल डिड द थिंग्स ठीक है बस मैंने समरी के अंदर भी वही वाला चीज लिखा हुआ है हेयर बी आर इन्वॉल्व इज टू डिफरेंट कंपनीज नॉट टू डिपार्टमेंट्स दे आर फोर टैक्सेज रेलिवेंट In India taxes are lower, hence entire tax should be paid in India only. Either take uh, India tax as rupees forty lakhs and compute the transfer price as balancing figure, or Mexico tax as zero, okay, and compute the transfer price as a balancing figure. तुम्हारा आंसर जो है वो सेम ही आया था कुछ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीस. अगर वो रखोगे तुम्हारे जो टैक्सेस हैं करंटली वो जितना भी था करंटली वो जितना था वो 16 लाख था वो उससे कम हो जाएगा ठीक है चल ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 था फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 वन अगेन अ क्वेश्चन ऑन होमवर्क सेक्शन बट अ टू स्टार क्वेश्चन अगेन अ क्वेश्चन दैट इज वर्थ ट्राइंग सो देफ यू विल हैव टू बी डूइंग दैट ओके इट इज अ क्वेश्चन जहां पर कंपनी है जिसका एक ब्रांच जो है वो इंडिया में है एक इटली में है सो ट्राई आउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके अगेन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एस सी ये वाला जो कंपनी था इट वाज अ यूएस बेस्ड कंपनी इसके बहुत सारे वो सब्सिडीज हैं एक द वर्ल्ड उसके से टू ऑफ द सब्सिडीज आर देयर इन इंडिया एंड देर इज वन मोर सब्सिडरी इन चाइना ये जो इंडियन सब्सिडरी है चाइनीज सब्सिडरी से कुछ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स वगैरह खरीदता है करंटली द स्टेटस इज लाइक दिस ठीक है लेकिन जब वो खरीदता है थर्टी युवांस में खरीदता है और उनको चाइना से गुड्स मंगवाने पड़ते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी लग जाता है नाउ ये इंडियन सब्सिडी के पास एक ऑप्शन आया है ऑप्शन क्या आया है जापान की कोई एक कंपनी है उसका इंडिया के अंदर एक ब्रांच है वो अपने को यही वाला कॉम्पोनेंट थ्री के अंदर देने के लिए तैयार है जो बहुत सस्ता पड़ेगा अपने को ठीक है तुमको ऐसा प्रपोजल इवेल्युएट करना है ऑब्वियसली फ्रॉम द पेरेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एस पॉइंट ऑफ व्यू जो यूएस बेस्ड कंपनी है अभी एक और चीज अगर चाइनीज सब्सिडरी इंडिया को सप्लाई करता वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ऑब्वियसली फिर वो काम करता ही रहता क्योंकि वो लोग वन लाख फिफ्टी थाउजेंड को बनाता लेकिन 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 अगर सपोज इंडियन कंपनी विल स्टॉप टू बाई फ्रॉम देम तो फिर वो लोग क्या करेंगे तो फिर ना इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर एक और ऑप्शन था कि ना जो चाइनीज सब्सिडरी है चाइना के अंदर लोकली वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स बेच सकता है तो हम लोगों ने सारा का सारा जो प्रपोजल था वो स्टडी किया देन वी ऑल थॉट 
we want to be evaluating this particular thing from parent company point of view parent company point of view to indian company bhi uske andar aa jayega chinese company bhi aa jayega yaad rakhna japanese company jo hai wo hamara subsidiary nahi hai boss okay wo alag third party hai to hum logo ne kya socha ki ye pure transaction ke andar kisko fayda hoga kisko nuksan hoga jo fayda hoga that is relevant revenue nuksan hoga relevant cost to sabse pehle we thought of relevant revenue indian subsidiary will be saving cost okay यहाँ पे प्लीज नोट डाउन द टैक्सेज ऑल्सो क्योंकि विल हैव टू टेक एवरीथिंग पोस्ट टैक्स ठीक है तो हम लोगों ने पहले वो वाला चीज कंप्यूट किया कि पहले हम लोग चाइना से खरीदते थे जो चाइनीज सब्सिडी था अभी ये जापनीज कंपनी से खरीद लेंगे तो अपना कितना टैक्स सॉरी अपना कितना कॉस्ट का सेविंग होगा लेकिन पोस्ट टैक्स ठीक है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग फिर उसके बाद वी ऑल थॉट कि जब चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनी को बेचता था तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स बेचता था उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन वगैरह कमा लेता था लेकिन अभी 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 वो लोग से वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स ही लोकली बेचेंगे तो उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कमाएंगे इनफैक्ट जब वो वो जब वो लोग वन यूनिट्स भी चाइना के अंदर लोकली बेचते हैं ना उनको एक यहाँ पर टैक्सेस भी लगता है दैर इज इक्वल इन टू ऑफ सेल्स वैल्यू तो उन लोग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना काफ़ी कम हो जाएगा तो रेलिवेंट रेवेन्यू दैट इज सेविंग्स फॉर द इंडियन सब्सिडी रेलिवेंट कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस फॉर द चाइनीज सब्सिडी दोनों का नेट आंसर निकाल के हम लोगों ने कंक्लूजन दे दिया जब आप यहां पे लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो जब आप लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग तुमको यहां पे टैक्सेस लेने हैं एवरीथिंग शुड बी पोस्ट टैक्स होनी ठीक है तुम्हारा ये वाला काम हो गया था इस क्वेश्चन के अंदर जो कमेंट्स थे ना दोज वर फेंटेस्टिक कमेंट्स ओके आइडेंटिफाई अदर इश्यूज दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय एस सी तब मैंने तुम लोगों को मेन दी तीन चीजें बताया था क्या तीन चीजें फर्स्ट कि ये वाला जो गेन वगैरह होएगा अल्टीमेटली इट हैज टू बी फ्लोइंग टू द यूएस कंपनी सो दैट टाइम रीपैट्रिएशन रूल्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए चाइना एंड यूएसए आर वेरी इंपॉर्टेंट वो एक चीज Second in this particular case was all the calculation that we all have done now are under some kind of like you know thoughts that we all have had. कि अगर suppose Japanese company से खरीदेंगे तो अपने को 320 का पड़ेगा. अगर suppose कल को ये वाला चीज change हो गया तो अगर कल को ये जो custom duty है change हो गई तो apart from that in this particular case धीरे-धीरे जरा वो सोचो ना once you all decide कि like you know कि We will buy from the Japanese company. जो Chinese company है will start to establish its local market. Even if tomorrow you want to purchase from China, okay? तो जो तुम्हारी जो Chinese subsidiary है even if you would like to be purchasing, in future Chinese subsidiary might tell you that we will not supply you क्योंकि तब तक शायद उनका local market establish हो जाए So in not uh, in nutshell, that these are long term decisions. Long term decisions should be evaluated. Assuming the figures which are long term, okay. तो ये जो custom duty है वो verify करो ये जो 320 ट्वेंटी रुपीज का परचेज प्राइस है दिस शुड बी फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ताकि ऑल कैन टेक द डिसीजन फॉर दो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दीज डिसीजन यू कॉन्ट चेंज ओवर नाइट ओके सो दे फॉर दो आर द थिंग्स जो हम लोगों ने कमेंट्स के अंदर मैंशन कर दिया था ठीक है नाउ एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री था देन आई कैप फॉर होमवर्क दैट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दिस लेकिन उससे पहले आई रीड दिस इट इज अ क्वेश्चन वेयर अ यूएस बेस्ड कंपनी हैज मेनी सब्सिडीज वो एस सी आई करके है टू ऑफ देम आर इन इंडिया एंड इन चाइना रिस्पेक्टिवली इंडियन सब्सिडी करंटली परचेज इज फ्रॉम चाइनीज सब्सिडी एट थर्टी सी एन वाई दैट इज चाइनीज यू वन विद कस्टम ड्यूटी ऑल्सो पेबल इट इज चीपर टू परचेज फ्रॉम सम जैपनीज कंपनी Which has an Indian branch at 320. Hence, they will be savings for the Indian subsidiary. On the other hand, the Chinese company was earning from the Indian company on 1 lakh 50 thousand units, but now will only sell 1 lakh 20 thousand units to locally. Hence, it will lose out on the contribution. Hence, it will be loss for the Chinese company and the U.S. company. We'll work out the net benefit after considering tax effects everywhere. Please check the comments. In comments, uh, one thing. such decisions are long term such decisions should not be based upon any short term numbers theek hai aur wo repatriation rules wala note also that we all had written over there theek hai chalo jo uske baad next wala jo question hai question number 33 that was supposed to be a simple question okay wahan par kuch bahut zyada wo nahi aane wala although still a two star question but wahan pe sirf numbers hi hai mainly theek hai fir uske baad uh, question number 34 question number 34 was a biggest question in your entire book also तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक कंपनी है रेस्ट इजी करके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो बनाती है 
उसके दो प्रॉफिट सेंटर्स हैं एक कंसल्टेंट डिवीजन और एक कस्टमर सपोर्ट डिवीजन ओके देर आर टू प्रॉफिट सेंटर्स ये दोनों जो हैं दीज आर प्रॉफिट सेंटर्स सो देफो दे आर इवेल्युएटेड बेस्ड अपॉन प्रॉफिट दैट दे ऑल गिव कंसल्टेंट डिवीजन क्या करता है वो लोगों को अप्रोच करता है उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उन लोगों से लेता है दैट वी विल डू दी विल डू द ऑटोमेशन फॉर यू वी विल डेवलप द ई आर पी पैकेजेस वगैरह लेकिन ई आर पी पैकेजेस इनकी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कौन करता है कस्टमर डिवीजन ठीक है अभी इस कंपनी का जो सी ओ है ना वो यश करके है यश करके ओके ना इसने ना यहाँ पर एक ट्रेनिंग डिविजन भी रखा हुआ है जो ट्रेनिंग डिविजन है इट इज अ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट सेंटर्स आर ऑलवेज इवेल्युएटेड बेस्ड अपॉन कॉस्ट सेविंग्स आर दे ऑल डू शायद इस कंपनी के ना वैसा नहीं हो रहा आप लोगों को बाद में वो पता चल जाएगा यश जो फाउंडर है ना ओके okay, उसको क्या लगता है कि ये दोनों डिविजन्स को ना हर साल ट्रेनिंग देना चाहिए ये ट्रेनिंग की वजह से ही आर कंपनी इज डूइंग सो गुड मार्केट के अंदर ऐसा ट्रेनिंग भी मिलता है लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग डिविजन वो ट्रेनिंग दे सकता है ऐसा और किधर भी नहीं होता ओके okay, तो उसको लगता है वन ऑफ द रीजन दैट कंपनी इज सक्सीडिंग टूडे इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग और इन लोग का जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है इट इज नॉट अ प्रॉफिट सेंटर इट इज अ कॉस्ट सेंटर मतलब इसका जो कॉस्ट है अल्टीमेटली ये दोनों की कॉस्ट के ना इंक्लूड कर दिया जाएगा ठीक है अभी करंटली क्या होता है साल के फर्स्ट डे पर ये दोनों डिविजन ट्रेनिंग डिविजन को बोलते हैं कि इन दिस केस हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितने सेशन तुम लोगों से वो, वो करवाएंगे फॉर ट्रेनिंग ठीक है ट्रेनिंग डिविजन उसके हिसाब से अपने बजट्स वगैरह तो वो बनाता है और एक स्टैंडर्ड कोट दे देता है कि अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा इतना खर्चा होएगा दैल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिविजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेशन दीज गाइज एफ टोल्ड ठीक है ये वाला काम फर्स्ट डे हो जाता है ठीक है लेकिन साल के लास्ट डे पर क्या होता है साल के लास्ट डे पर करंटली क्या होता है Uh, अपने पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा ऑफ द ट्रेनिंग डिविजन एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड अमंग द टू सेंटर्स इन द रेश ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ लेक्चर्स ठीक है तो ये करंट सिस्टम है अभी इसके अंदर पंगा क्या हो रहा है ट्रेनिंग डिविजन ने फर्स्ट डे फर्स्ट डे एक बजट मारा ट्वेंटी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड का ये वाला जो बजट है ये कब मारा जब कंसल्टेंट डिविजन ने बोला कि हम लोग हंड्रेड सेशन लेंगे कस्टमर सर्विस ने बोला हम लोग हंड्रेड सेशन लेंगे सो इन ऑल ट्वेंटी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड सपोज टू बी द कोर्ट फॉर टू हंड्रेड ट्रेनिंग सेशन तो पर सेशन जो कॉस्ट आया फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का आ गया ठीक है अभी ये वाला जो कोटेशन था इसने दोनों डिविजन को दे दिया कि अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा जो पर सेशन कॉस्ट है वो इतने रुपीज का होगा ये लोग को भी लगा कि ठीक है मार्केट के अंदर ऐसा सजेशन सॉरी ऐसा जो सेशन uh, है वो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज के ना मिलता था लेकिन इवन यश वॉज ऑफ द व्यू एंड इवन दीज गैज वॉर ऑफ व्यू कि जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वो ट्रेनिंग ऑफर करता है ना दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी ओके तो इसके लिए वी डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द मार्केट एंड एवरीथिंग वॉज ऑल ओके लेकिन साल के एंड में पंगा हो गया साल के एंड में एक्चुअल कॉस्ट जो है बिकेम थर्टी एट लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वे अबाउ वट एवर द बजट वॉज मेड ओके और ये जो ट्रेनिंग डिविजन का हेड है ना वो उसने एक्सप्लेन भी किया कि बढ़ क्यों रहा है क्योंकि सैलरीज बढ़ गया पांच लाख से बिकॉज वी हायर्ड अ न्यू ट्रेनर दैट वाज सपोज्ड टू बी क्वाइट गुड फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस एक ऑफिस का नया इक्विपमेंट खरीदा तो डिप्रीसिएशन भी बढ़ गया फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो एक खरीदा तो उसकी वजह से कॉस्ट वगैरह बढ़ गया चलो ठीक है थर्टी एट लैक वॉज अ कॉस्ट फॉर हंड्रेड प्लस एट्टी दैट इज वन एटी सेशन सो एक्चुअल कॉस्ट बजट जो इसने दिया था टू द अदर डिविजन फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का होगा जो एक्चुअल कॉस्ट हुआ ना दैट इज दिस डिवाइडेड बाय वन एटी वॉज ट्वेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी ओके दैट इज द इंक्रीज ऑफ सिक्स फोर फाइव जीरो रुपीज अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी फोर परसेंट वे 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 टू हाई ओके तो ऑब्वियसली बाकी डिविजन यहाँ पे बोलना स्टार्ट हो ही गया तूने बोला था फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का कोड देगा ओके एक्चुअल कॉस्ट पर सेशन इज ट्वेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी वाई शुड वी बेर हायर कॉस्ट जस्ट बिकॉज यू डैम इट के नॉट कंट्रोल दी एक्सपेंसिस ऐसा बोला किसने कंसल्टेंट और कस्टमर सपोर्ट ने और कंसल्टेंट ने तो एक और चीज भी बोला उसने क्या बोला मैंने बोला था कि हंड्रेड सेशन में लेगा मैंने हंड्रेड भी लिए दूसरे डिविजन ने बोला था कि हंड्रेड लेगा लेकिन उसने एट्टी लिए इफ नंबर ऑफ सेशन विल फॉल कॉस्ट पर सेशन विल फॉल नो सो अल्टीमेटली कंसल्टेंट डिविजन विल बेर हायर चार्ज विल बेर हायर चार्ज जस्ट बिकॉज अदर डिविजन हैज टेकन लेस ए नंबर ऑफ सेशन और जो दूसरा वाला डिविजन है ना वो भी बंदा एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं थी तो मैंने सेशन वो नहीं लिए माई एम्प्लॉयज वर बिजी इन डूइंग सम अदर वर्क सो दे फ
फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर ऐसे सेशन आर अवेलेबल एट क्वाइट अ चीपर रेट सेकेंड ये जो ट्रेनिंग डिविजन वाला बंदा है ये एक्सपेंसिस कंट्रोल नहीं करा थर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस जो कंसल्टेंट डिविजन है जो कस्टमर सपोर्ट को बोल रहा है दैट इज ऑल परफेक्ट ओनली ओके ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स नो देर आर फाइट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड वेन फाइट्स हैपन नो गोल कॉन्गोरेंस इज नॉट देयर क्योंकि वेन एवर वन डिपार्टमेंट इज डूइंग गुड अदर डिपार्टमेंट विल ऑटोमेटिकली डूइंग डू बैड ओनली जरा वो सोचो कस्टमर सर्विस की वजह से कंसल्टेंट का भी जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है ना यार ओके okay. तो इन लोगों ने अपने को एक ऑप्शन दिया और वो ऑप्शन यहां पर वो क्या था वो लोग क्या बोलता है एक्चुअल कॉस्ट ना कभी निकालने का ही नहीं वो लोगों ने क्या बोला डिवाइड ऑल द कॉस्ट इनटू टू पार्ट्स ओके वो एक सजेशन था वो इनकी तरफ से फिक्स एंड वेरिएबल तो हम लोगों ने बात किया था ऑल दीज एक्सपेंसिस आर फिक्स ओनली दीज टू एक्सपेंसिस आर वेरिएबल और आप लोग एक्चुअल खर्चे तो देखना ही मत सिर्फ स्टैंडर्ड रेट ही निकालना तो स्टैंडर्ड रेट फर्स्ट डे वो निकलेगा दिस टोटल डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड दिस टोटल डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड सेशन तो अपने को ना फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का ब्रेकअप आ गया था इसके से फिक्स वाला पार्ट फोर्टीन जीरो फाइव जीरो था जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो सेवन फिफ्टी का पार्ट था जो फोर्टीन जीरो फाइव जीरो वाला जो पार्ट था ना वो फिक्स था दिस विल बी चार्ज इन फ्यूचर टू द यूजर डिविजन बेस्ड अपॉन बजेटेड सेशन तो अगर मैं कंसल्टेंट डिविजन का बात करूं कंसल्टेंट डिविजन का तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है दैट इज बजेटेड ट्रेनिंग सेशंस और जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना दैट इन दिस पर्टिकुलर केस विल ऑलवेज बी अप्लाई टू एक्चुअल ट्रेनिंग सेशंस जो एक्चुअल ट्रेनिंग सेशन था कंसल्टेंट डिविजन का वो भी लग बाय चांस हंड्रेड ही था लेकिन अगर मैं कस्टमर सपोर्ट का बात करूं तो दिस वॉज हंड्रेड एंड दिस वॉज एट्टी ओके फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो रेट है दैट विल बी अप्लाई टू बजेटेड ट्रेनिंग सेशंस जो वेरिएबल वाला रेट है दैट विल बी अप्लाई टू एक्चुअल ट्रेनिंग सेशंस बस अकॉर्डिंगली वी वर्क आउट कि कितना कितना कॉस्ट विल बी गेटिंग चार्ज टू द डिविजन सो देयरफॉर कुछ वो ट्वेंटी नाइन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड आया था शायद ओके एक्चुअल कॉस्ट कितना था थर्टी एट लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो देर फोर एट लैख एट्टी थाउजेंड रुपीज का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट था ना नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी चार्ज टू द ट्रेनिंग डिविजन ओनली दिस विल बी चार्ज टू द ट्रेनिंग डिविजन मैंने इसका तुम लोग को मतलब भी बोला था मतलब जब हम लोग ट्रेनिंग डिविजन का इवेल्युएशन कर रहे हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हम लोग उस बंदे को बोलेंगे भाई तेरी वजह से एट लैख एट्टी थाउजेंड रुपीज का खर्चा हुआ था अकॉर्डिंगली देर विल बी द प्रमोशन डिमोशन एसेट्रा फिर पार्ट थ्री के अंदर अपने को क्या बोला गया था प्लीज टेलस How this new system of two-part pricing method, two part क्योंकि एक fixed cost है, एक variable cost है, will solve all the problems. तो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत चीजें वो बोली थी. First कि ना यहाँ पर जो maximum rate पर session आएगा ना वो fourteen thousand eight hundred ही आएगा. Okay, fourteen thousand eight hundred ही आएगा. Twenty one thousand two fifty तो कभी भी नहीं आएगा. तो याद रखना fourteen thousand eight hundred everybody was ready to pay. उसके अंदर कोई दिक्कत कभी वो थी नहीं बस. ठीक है. वो एक चीज. Second सेकेंड uh, अगर किसी डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा सेशन कभी करवाया ना ओके okay, तो उसका कॉस्ट सिर्फ साढ़े सात सौ रुपया ही होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज अप्लाइड बेस्ड अपॉन एक्चुअल सेशन सो दे फोर एनी एक्स्ट्रा सेशन विल ओनली कॉस्ट द कंपनी सेवन फिफ्टी विच इज फार 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 लोअर देन मार्केट रेट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ठीक है सो दे फोर दैट प्रॉब्लम इज रिजोल्व अभी कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो हमारे कंसल्टेंट और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं चार्ज होगा जैसे यहां पे एट लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो अल्टीमेटली हम लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं जो ट्रेनिंग डिविजन है उसी को ब्लेम कर रहे हैं ओके एंड लास्टली अब भी अगर सपोज किसी ने ऐसा किया ना किसी ने वो बोला था मैं हंड्रेड सेशन करवाएगा लेकिन अगर उसने एट्टी ही करवाया ना तो याद रखना मेजर ऑफ द कॉस्ट इन एनी केस आर फिक्स कॉस्ट and fixed cost are getting charged to the divisions based upon budgeted sessions only. तो अगर तू नहीं भी करवा रहा है तो भी देखो खर्चा तो लग रहा है सो अल्टीमेटली हर बंदा करवाना ही चाहेगा फिर तो ओके बस दैट वॉज आर लास्ट पार्ट पार्ट थर्ड एज सच पार्ट वन एंड थ्री द आंसर वॉज बिहाइंड पार्ट टू वी ऑल एड रिटर्न एज सच ठीक है चल ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है फिर उसके बाद अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बट आई कैप्टेड फॉर होम वर्क ओके दैट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके विच यू ऑल हैव टू बी स्टिल ट्राइंग सो इंश्योर दैट कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है सॉलिड ट्राई करो उसका आंसर लेकर ही आना दैट वॉज सपोज टू बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है एक मिनट मैं एक बार थर्टी फोर्थ क्वेश्चन का ना ये वाला जो समरी है वो पढ़ देता हूँ इट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो ट्वेंटी मार्क्स के लिए आएगा देर आर फोर पीपल यश द सी ओ द ट्रेनिंग डिविजन and we have the consultant division which is called as a user division
based on budgeted cost and budgeted sessions at the end of the year at the end of the year the actual cost is derived by dividing actual cost with actual number of training sessions and charge to the departments. This has some problems. The efficiency of the training division in controlling the cost in the other departments also gets charged. So currently, what is happening? As much as extra you are charging, that is also user divisions. Charge is also charged. Other divisions are called the user divisions. In any division, that avails lesser number of sessions. The cost per session will even rise for the other divisions. Now, the consultant division has 100 sessions, but the customer division has less than 20 sessions. If the cost of the rest of the other divisions has less than 20 sessions, then the cost of the rest of the other divisions will be transferred. This is against responsibility accounting principles, where a division should only be blamed for the actions it can control. This will also demoralize the user divisions. One more issue is that markets in the market Sessions are available at a far cheaper rate. Okay, although the quality of the training sessions provided is far, uh, although the quality of training provided by the training division is far better. वो चीज़ मैं तुम लोगों को शुरू के अंदर वो बोली दिया था कि मार्केट के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं at a lower rate. Okay, although the quality of that is not that good. In this problem, the company has a suggestion where only standard rates will be charged to the user divisions. Okay, please read part three how this suggestion will remove all the problems which are faced currently. ठीक है, चल। ये वाला चीज जो है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर thirty five that was supposed to be done for homework. Okay, लेकिन वो three star क्वेश्चन है, so ensure that you all do it. This is one of the best questions in this chapter. In case you do not get it, please check the answer on the website. ठीक है, आगे। क्वेश्चन नंबर thirty six. Now, this question was on the investment center. There were two divisions here. One division Y and one division D. They are being evaluated based upon the ROI of their departments. How do you get the ROI? It is nothing but return. ROI is return on investment. Return is profit. Divided by investment into 100. Now, return means the return that they can control. So, that's why we didn't talk about head office expenses. If you didn't talk about it, then talk about it. And remember, investment, every division can invest in two things. Which two things? One is fixed assets, non-current assets, which means fixed assets. Apart from that, your working capital. Working capital is CA minus CL. So, what did we do? We had both divisions of ROI. Okay? और ROI निकालते निकालते profit ये वाला लिया investment हम लोगों ने इसका total मारा तो ROI ना इस division का बहुत ज़्यादा आया इस division का बहुत कम आया तो accordingly इस division को काफी अच्छा bonus मिला इस division को bonus अच्छा वो नहीं मिला ठीक है अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी but when we read ना below तो हम लोगों को पता चला division Y को ना इस साल के अंदर कोई ना कोई asset खरीदने की ज़रूरत और एसेट खरीदेगा ना इन्वेस्टमेंट मेरा वो बढ़ जाएगा अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा जो आर है ना बेटा जो आर है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली इफ योर डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी राइजिंग ओके एट दैट पर्टिकुलर टाइम योर इन्वेस्टमेंट विल बी फॉलोइंग नो तो आर कैसे कंप्यूट होता है इट इज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन टू तो ये वाला जो डिविजन है ना इसने काम किया विच वॉज गुड फॉर देम ओके इन लोग का प्रॉफिट इन लोग का जो आर ओ आई था वो बढ़ गया बट इट वॉज नॉट गुड फॉर द कंपनी डिविजन डी ऑन द अदर हैंड ना एक यहां पे प्लांट एंड मशीनरी जो था शायद उसका कोई नया वर्जन आया था और वो वाला जो नया प्लांट एंड मशीनरी है हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर कंपनी बाय अराउंड टेन परसेंट वगैरह कुछ वो दिया हुआ है ओके okay. उसने वो वाला इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट है जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया तो उसका आर कम हो गया बंदे को कुछ बोनस भी नहीं मिला वेन बी स्टार्ट टू बी थिंकिंग नो यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग सर वॉट वॉज गुड फॉर द कंपनी सर डिविजन डी हैज डन Something that is good for the entire company, but Division Y has done something that is bad for the company. It was a computer that was needed to upgrade, but it said that I didn't do it because my profit, my ROI will be falling. So, we had this question in the comments. One thing is that Division Y जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो भी कम है एस कंपेयर टू डिवीजन टी तो डिवीजन डी ने एक्चुअली एक्सेलेंट काम किया है लेकिन बंदे को बोनस नहीं मिल रहा बिकॉज यू आर यूजिंग आरओआई ओ आई एज अ क्राइटेरिया ठीक है एक और चीज 
इस बंदे का जो डिविजन बाई है ना ये सप्लायर लोगों को पे भी नहीं कर रहा है सो कंपनीज रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स आर फॉलोइंग इन अ वेरी 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 बैड वे तो ऑटोमेटिकली एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिविजन बाई सब पथेटिक काम कर रहा है सारा का सारा पथेटिक काम कर रहा है बट इन दिस केस इट इज स्टिल गेटिंग हायर बोनस दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रिटर्न और मिस मैंने तुमको एक चीज एक्स्ट्रा भी बोला था जो कंपनी को करना चाहिए अभी आर मेथड के अंदर ना डिसएडवांटेजेस तो होने वाले हैं बट आर मेथड इज स्टिल यूज एक तो सॉरी तो बिफोर आई प्रोग्रेस इस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का फंड है नहीं था ये अलग डिवीजन है ये अलग डिवीजन है आई कम बैक आरओआई के अंदर आरओआई इज अ गुड वे स्पेशली टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू डिविजन्स व्हिच आर डिफरेंट इन साइजेस तुम लोग सी इंटर के अंदर जो रेशियोस का चैप्टर किया वो भी इसलिए किया ताकि यू कैन कंपेयर टू कंपनीज व्हिच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस ओके तो आर ओ आई इज अ गुड मेथड लेकिन उसके ये वाले ड्रॉबैक्स हैं दैट पीपल वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट ओनली बिकॉज देर आर ओ आई विल बी फॉलोइंग तो फिर आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए वो मैंने आप लोगों को वो बोला था वो लिखवाया भी नहीं था बिकॉज आई से ये हद तक वो नहीं जाता है बट इन सच केसेज नो दे शुड बी सम कंट्रोल ऑल्सो ओके वेयर बाई दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड जज कि वेदर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट ओके इफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड द सजेशन ऑफ दैट अथॉरिटी शुड बी टेकन इन टू अकाउंट बाई द डिविजनल हेड्स ताकि इन दिस केस इफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इट इज डन ऑल्सो ओके तो वो एक चीज है वो आप लोग ध्यान में रखना एज फार एज द कमेंट्स में ठीक है ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में इसका एक बार कमेंट्स वगैरह वो पढ़ देता हूँ This problem is on investment centers. Investment centers are evaluated for their ROI. In this problem, there are two independent division and hence no transfer price. We apply fundamentals of responsibility accounting where we only charge those things to the department they can control. Hence, we are ignoring the head office expenses. ठीक है. We have two divisions. Division Y managed by the manager का नाम है Hai. The divisional manager gives very high ROI and gets very high bonus, although he is not investing in fixed assets. even when it is required it is not even paying the creditors on timely basis which further damages the relationship between the company and the suppliers on the other hand there uh, is division d which is managed by fire person who invests the money in latest plant and machinery to increase the productivity his roi falls as base is higher he deserves more bonus but he will not get as his roi is less this question was put to bring out this particular concept of roi ROI is used to compare the two divisions of different divisions of different sizes. Sorry, ROI. Sorry, RI. RI. मैंने एक बार वो बोला हुआ है. It is residual income. मतलब we judge the divisions based upon how much income is left. मतलब profit is left. Okay. तो जो RI होता है, there is an absolute concept. Where I, whereas जो ROI होता है, there is a percentage concept. ठीक है चलो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ठीक है सॉरी ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अभी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आई एम टेलिंग ऑल द समरी ऑफ दैट जरा ध्यान से सुनना नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्ट आई गेस इन नवंबर टू थाउजेंड एग्जाम एंड दिस क्वेश्चन वॉज इंपॉर्टेंट ओके यहां पर क्या था दे वर टू डिविजन एक डिविजन एक्स है एक डिविजन वाई है ये जो डिविजन एक्स है ये जो डिविजन वाई है डिवीजन एक्स एक प्रोडक्ट बनाता है कॉलेज जेक्स ये वाला डिवीजन एक प्रोडक्ट बनाता है कॉलेज जेक्सटिन जेक्सटिन का टू यूनिट्स चाहिए फॉर जेक्स ओके एंड अपने को क्या करने का था करंटली ये वाला जो डिवीजन है ना फर्स्ट वाला जो डिवीजन है इसका कैपेसिटी फाइव लैक्स है ठीक है थ्री लैक्स इज अ मार्केट डिमांड अभी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड दूसरे वाले का कैपेसिटी है ओके okay? लेकिन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज द एक्सटर्नल डिमांड अभी करंटली जो डिविजन वाई है ना ओके जो डिविजन वाई है वो सारा का सारा अपना रिक्वायरमेंट जो है वो डिविजन एक्स से खरीदता है एट फिफ्टी रुपीज ओके फिफ्टी रुपीज इज द सेलिंग प्राइस एज वेल एज द ट्रांसफर प्राइस और अपने को दो यूनिट चाहिए तो यहां पर जो कॉस्ट डाला हुआ था हंड्रेड डाला हुआ था ठीक है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ये वाला डिविजन मार्केट से जेक्स खरीदने के लिए जाएगा ना कुछ फिफ्टी टू पर पड़ता था लेकिन ही ऑल थॉट कि यार फर्स्ट वाला डिवीजन तो 50 के अंदर देता है 50 के अंदर वो खरीद लेगा आज तक कोई पंगा नहीं था तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स के लिए टू लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स ऑफ जेक्स चाहिए था ठीक है तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स ऑफ जेक्स चाहिए था तो फाइव लैक्स के अंदर से फाइव लैक्स के अंदर से टू लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स जो है डिविजन बाई को चला जाता था और बाकी टू लैख सिक्सटी जो है मार्केट के अंदर चला जाता था ये वाला सिस्टम अभी तक चल रहा था कोई पंगा नहीं था सडनली एक दिन क्या हुआ 
कोई एक सप्लायर डिवीजन वाई के पास आया और उसको कुछ ऐसा बोला कि ना मैं तेरे को नेक्स्ट तीन साल के लिए यही वाला जेक्स वाला कंपोनेंट 47 में देता हूं ओके अभी तू बोल कि ऑफर इज एक्सेप्टेबल और नॉट अब जरा सोचो अभी डिवीजन वाई जब तक डिवीजन एक्स से खरीद रहा था 50 में खरीद रहा था उसको 47 में मिलता है तो उसका दिमाग तो फिर वो फिरेगा ही विल स्टार्ट टू बी थिंकिंग 47 के अंदर वो मिल रहा है तो ये वाला जो मैनेजर है इस मैनेजर के पास गया और बोलता है देख मेरे को एक ऑफर आया है ओके वेयर बाय एम गेटिंग द सेम प्रोडक्ट एट फोर्टी ओके तू मेरे को फोर्टी में दे दे या उसे कम के अंदर दे दे आई कंटिन्यू टू परचेज फ्रॉम यू ओनली लेकिन फर्स्ट वाला मैनेजर बोलता है नहीं मैं तेरे को फिफ्टी से कम के अंदर देगा नहीं ऑल एक और चीज जो फर्स्ट वाला मैनेजर है ना जब वो मार्केट के अंदर बेचता है तो भी 50 के अंदर बेचता है लेकिन उसका एस का खर्चा होता है लेकिन जब वो डिवीजन वाई को बेचता है ना उसका एस का खर्चा वो नहीं होता लेकिन फर्स्ट डिवीजन वो नड़ी गया है कि ना मैं तो तेरे को 50 के अंदर ही देगा ओके दूसरा वाला डिवीजन ने फिर सोचना स्टार्ट किया इससे अच्छा मैं मार्केट से वो खरीद लेता हूँ इट इज अवेलेबल एट फोर्टी वो तुम्हारा पार्ट टू था आप लोग को अभी इस हिसाब से इनकम स्टेटमेंट वो बनाना था जरा वो सोचो अगर आप लोग ऐसे केस के ना इनकम स्टेटमेंट बनाएगा तो डिवीजन वाई तो मार्केट से जाके वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स के लिए वन लाख टू लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स ऑफ जेक्स वो खरीद ही लेगा क्योंकि टू यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ जेक्स टीम लेकिन मेन प्रॉब्लम विल बी देयर ऑफ फर्स्ट पर्टिकुलर डिविजन क्योंकि अभी अगर डिविजन एक्स डिविजन वाई को बेचेगा ही नहीं तो जरा सोचो ना कि मार्केट के अंदर अभी वो सिर्फ थ्री लाख यूनिट्स ही बेच पाएगा अभी उसका जो कैपेसिटी है ना वो अनयूज ही रहेगा क्यों क्योंकि अभी वो डिवीजन वाई को नहीं बेच रहा ओके तो हम लोगों ने फिर ये वाली केस के अंदर जहां पे जो फर्स्ट वाला डिवीजन है मार्केट के अंदर सिर्फ थ्री लाख यूनिट्स ही बेचेगा और डिवीजन वाई जो जेक्स वाला जो रॉ मटेरियल है वो मार्केट से खरीद लेगा तो हम लोगों ने प्रॉफिट निकालने का ट्राई किया था एज कंपेयर टू द करंट सिचुएशन जो न्यू सिचुएशन के अंदर जेक्स लूज आउट बिग टाइम डिविजन वाई मतलब जो फर्स्ट वाला वो डिविजन है लूजेज आउट बिग टाइम डिविजन वाई ऑब्वियसली विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट क्योंकि पहले मार्केट से 50 में खरीदता था अभी 47 में खरीदेगा कंपनी का भी नुकसान होएगा यार अल्टीमेटली ओके तो फिर पार्ट थ्री के अंदर अपने को कंपनी ने क्या बोला था कि भाई यू इंटरवीन इन मिडल एंड ट्राई टू सजेस्ट अ ट्रांसफर प्राइस तो हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइस फिर कैसे सजेस्ट किया था कि अगर अपने को ये वाला प्रॉब्लम दूर करने का है तो जब भी फर्स्ट डिविजन डिविजन वाई को सप्लाई कर रहा है तो उसका वेरिएबल कॉस्ट थर्टी रुपीज का लगता है ठीक है तो एक तो थर्टी रुपीज तो चार्ज करेंगे करेंगे प्लस अगर मार्केट के ना बेचते ना तो डिविजन एक्स जो था ना सोलह रुपया कमा रहा था तो आप लोग सोलह रुपए दूसरे डिविजन को चार्ज कर लो सो दे फोर फोर्टी सिक्स रुपीज विल बी द मिनिमम प्राइस दैट फर्स्ट डिविजन माइट वॉन्ट एंड सेकेंड डिविजन को फोर्टी सिक्स देने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है वो तो ये बोल रहे तुम्हें फोर्टी सेवन भी चार्ज कर ले सो फोर्टी सिक्स टू फोर्टी सेवन विल बी अ ट्रांसफर प्राइजिंग का रेंज विच विल सेटिस्फाई बोथ द डिविजन एज सच ठीक है ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इन एनी केस वो सेम एज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वो दो बार मेरे ख्याल से वो आ गया था ठीक है दिस विल एंड ऑल द थिंग्स एज फार एज योर ट्रांसफर प्राइजिंग गोस एंश्योर दैट यू ट्राई टू रीकैप सच थिंग्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ताकि बस तुम लोग को वो भूले ना वट एवर वी ऑल हैव डन ठीक है वंस इन अ वीक यू शुड ट्राई टू सी ऑल द रिविजन वीडियोज दैट वी यू ऑल पुट ताकि टूवर्ड्स द एंड लाइक यू नो यू ऑल नो दैट योर एंटायर कॉस्टिंग कैन बी समड अप इन अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी आवर्स ओनली ठीक है चलिए टेक केयर आई सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर बाई